ஹலோ குட் மார்னிங் அண்ட் வெல்கம் டு வணக்கம் தமிழா வழங்குவோர் புமெக்ஸ் பெஸ்ட் அண்ட் ரீவ்ஸ் உடன் வழங்குவோர் லெவிஸ்டா இன்ஸ்டன்ட் காஃபி மற்றும் தி ஐ ஃபவுண்டேஷன் கண் மருத்துவமனை ஷாம்புவி உங்ககிட்ட ஒரு முக்கியமான ஒரு கேள்வி கேட்கறேன் உங்களுக்கு இந்த சாக்லேட் பாய் பிடிக்குமா இல்ல ரக்கட் பாய் பிடிக்குமா இது என்ன கேள்வி அஸ்வத் ஆப்வியஸா எனக்கு சாக்லேட் பாய் தான் பிடிக்கும் அதுவும் பார்க்க ஸ்வீட்டா கியூட்டா ஒரு பக்கம் பார்க்க சித்தார்த் மாதிரி இன்னொரு பக்கம் பார்க்க மாதவன் மாதிரி இருந்தா யாருக்கு தான் பிடிக்காது கரெக்டா சொன்னீங்க உங்களுக்கு மட்டும் கிடையாது இந்த மாதிரி பல பெண்களுக்கு வந்து இவர் ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் ஒரு பக்கம் பார்க்கறதுக்கு சித்தார்த் மாதிரி இன்னொரு பக்கம் பார்க்கறதுக்கு மாதவன் மாதிரி ஸ்வீட்டா கியூட்டா ஹேண்ட்ஸமா இருக்கக்கூடிய கண்ணான கண்ணையோட மிகப்பெரிய கண் நம்ம ராகுல் ரவி தான் வந்திருக்காரு வெல்கம் ஸோ எப்படி போயிட்டு இருக்கு கண்ணான கண்ணே அதான் ரெண்டு வருஷமா இப்படியே போயிட்டே இருக்கு இன்னும் எவ்வளோ நாள் போகும் தெரியல நல்லாதான் போயிட்டு போயிட்டு இருக்கு நல்ல ட்ராக் வந்துட்டு இருக்கு சீரியல் ஸோ இட்ஸ் குட் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி இப்போ இந்த சோசியல் மீடியாலாம் பயங்கரமான ப்ரப்போசல்ஸ்லாம் உங்களுக்கு நாளுக்கு நாள் வந்துட்டே இருக்கு அதை நாங்கள் வந்து பார்த்துட்டே இருக்கோம் ஆனால் நாங்கள் நோட்டீஸ் பண்ண விஷயம் என்னன்னா ராகுல் வந்து பயங்கர சீரியஸா வேலையில இருக்காரே தவிர வந்து சோசியல் மீடியால கொஞ்சம் லைட்டா வந்து ஆப்சென்டா இருக்காரு அப்பப்பதான் வந்து பிரசன்ட் சார் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு போஸ்ட் போறாரு ஏன் அவ்வளவு ஆக்டிவா இல்லைன்னு சொல்லிட்டு நிறைய ஃபேன்ஸ் எல்லாம் கேட்க சொன்னாங்க ஆமா கரெக்ட் தான் ஆக்டிவாவே இல்லை நானு எனக்கு வந்து எனக்கு இது ரீல்ஸ் பண்றது எனக்கு அவ்வளவு செட் ஆகாது ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஆஹ் அப்புறம் போட்டோ வந்து மேபி ஷூட்டிங் பிஸியா இருந்ததுனால இருக்கலாம் ஆமா நானும் தான் நிறைய ட்ரை பண்றேன் முடியல ஆக்சுவலா நான் இந்த ஏதோ போடலாம் ஏதோ போடலாம் அந்த போடுவோம் எங்கிட்ட எதுவும் கான்டென்ட் இருக்காது ஸோ அப்புறம் விட்டுடும் சரி எப்போவாவது கிடைக்கும் போது சரி போடுவாங்க அந்த மாதிரி தான் சரி ஐம் ட்ரைங் நான் கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணுறேன் இன்னும் சூப்பர் ஸோ கண்டிப்பாக உங்கள் கேர்ள் ஃபேன்ஸ்லாம் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருப்பாங்க டெய்லி ஒரு போஸ்ட்டு ஒரு ஃபோட்டோ ஒன்று போட்டிங்கன்னா அவங்களுக்குலாம் வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குமா அவங்க வந்து வால் பேப்பராக வாட்ஸ்அப் டிபி எல்லாம் வைக்கிறதுக்காக ரெடியாக இருக்காங்களாம் சொல்ல சொன்னாங்க சொல்லிட்டேன் ஒரு பொது சேவை நம்ம எப்பவுமே செஞ்சிடுறோம் இல்லையா அந்த மாதிரி செஞ்சிடுறது அண்ட் பொதுவாகவே வந்து இந்த ஃபாதர் சன் கோல்ஸ் அப்புறம் வந்து பிரதர் சிஸ்டர் கோல்ஸ் சிஸ்டர் சிஸ்டர் கோல்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கோல்ஸ் இந்த மாதிரிலாம் நிறைய பார்த்துருக்கோம் ஆனால் முதல் தடவையாக வந்து மாமனார் மருமகன் கோல்ஸ்ன்ற மாதிரி நீங்களும் உங்களுடைய மாமனாரும் சேர்ந்து ஆன் ஸ்க்ரீன்லேயும் கலக்குறீங்க ஆஃப் ஸ்க்ரீன்லேயும் ஃபிட்னஸாக இருக்கட்டும் ஸ்டைலாக இருக்கட்டும் பயங்கரமான வந்து கோல்ஸாக இருக்கே நம்ம பிருத்விராஜ் சாரோட இருக்கக்கூடிய பாண்டிங் பற்றி சொல்லுங்கள் பிருத்விராஜ் சார் வந்து ஒரு செம்மா ஹியூமன் பீயிங் அவர் வந்து எல்லாருக்கும் ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் நான் வந்து அவரை ஃபஸ்ட்டு இப்போ என்னோடய ஃபிட்னஸ் ஜேர்னியில் பார்த்தீங்கன்னா அவர் தான் ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் நான் லாக்டவுன் டைமில் முடிஞ்சு லாக்டவுன் நல்லா சாப்பிட்டு நல்லா குண்டாகி வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ட்ரெஸ்ஸே போட முடியல என்னோடய முன்னாடி இருந்த ட்ரெஸ் எனக்கு போட முடியல டைட் அவ்வளோ டைட் ஆச்சு சரி நானும் விட்டுட்டேன் ஏன்னா அது திருப்பி எடுக்கிற எது எந்த ஒரு கைடன்ஸ் எனக்கு கிடையாது எப்படி பண்ணுன்றது நான் அப்போ தான் பபுல் சார் வந்து என்ட்ரி ஆகிற சீரியலில் பார்த்தா அவர் இவ்வளோ ஏஜாக இருக்குது இவ்வளோ ஃபிட்டாக இருக்குது அப்போ நான் என்ன பண்ணிகிட்ருக்கேன் இந்த ஏஜில் எவ்வளோ கேவலமாக இருக்கு நான் நான் ஹீரோன்னு சொல்கிறதுக்கு எனக்கே வந்து கேவலமாக இருக்குன்ற ஒரு பொறாமை எனக்கு வந்துச்சு ஸோ அதுக்கப்புறம் அந்த மைண்டு எனக்கு வரல என்ன பண்ணும் தெரியல ஸோ அப்புறமா அவரே அவர் கூட தான் பேசும்போது நிறைய ஃபிட்னஸ் விஷயங்கள்லாம் பேசுவாங்க ஸோ அவரே தான் என்ன வந்து ஒரு ட்ரெயினர்கிட்ட ஜாயின் பண்ணி வச்சாங்க இந்த ஜிம்முக்கு நீ போயிடு இந்த ட்ரெயினர் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு ஐ திங்க் ரெடியூஸ் டென் டென் ஃபிஃப்டீன் கேஜி பட் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அவருக்கு வந்து ஃபிஃப்டி செவன் இயர்ஸ் ஆகி ஸோ இன்னுமே என்ன சொல்கிறது அந்த ஏஜ் வரைக்குமே எனக்கு வந்து இந்த ஒரு ஃபிட்னஸ் நான் விட மாட்டேன் கொஞ்சம் சொதப்பலாம் ஆனால் வந்து அது விடுறதுக்கு வாய்ப்புகளே இல்லை ஸோ அப்புறமா அவர் அவர் பற்றி சொல்லணுன்னா இப்போ உங்களுக்கு எந்த ஏதாவது ஹெல்ப் தேவைப்படும்னா அவர் கூப்பிட்டா போதும் ஓகே சார் இந்த மாதிரி விஷயம் இருக்குது அவருக்கு எல்லாத்தையும் பற்றி நாலேஜ் இருக்கும் நிறைய கான்டாக்ட்ஸ் இருப்பாங்க ஸோ நீ இந்த இந்த மாதிரி பண்ணு ஒரு கைடன்ஸ் கண்டிப்பாக கிடைக்கும் அவர் கூப்பிட்டா நம்ம ஒரு விஷயம் தெரியலனா தெரிய விஷயத்தை பற்றி ஏதாவது ஒரு ஐடியா நமக்கு கிடைச்சிடும் ஸோ அப்படி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்லா ஒரு ஃப்ரெண்டு ஒரு கைடர் அந்த மாதிரி சொல்லலாம் ஸோ ராகுலுக்கு வந்து பிருத்விராஜ் சார் வந்து ஒரு கைடு ஒரு வெல்விஷர் அந்த மாதிரிலாம் சொன்னீங்க ஒரு நல்ல ஒரு ஃப்ரெண்ட் அந்த ஒரு பாண்டிங் இருக்குன்றது சொன்னீங்க எந்த ஒரு ஹெல்ப் கேட்டாலும் டக்குன்னு அவரை நம்ம கூப்பிட்டோன்னா அவர் ஹெல்ப் பண்ணுவாருன்னு சொன்னீங்க அதே மாதிரி தான் வந்து இப்போ கண்ணான கண்ணிய
ஓகே இருந்துட்டு போட்டோம் அப்படின்னு லைட்டாக பதில் சொல்லிடுவீங்களா ஸோ நீங்கள் ரியல் லைஃப்பில் வந்து ரொம்ப சைலண்ட்டாக இல்லை வந்து ரொம்ப கோவலாக வருமா எப்படி இல்லை எனக்கு எல்லா இமோஷன்ஸ் இருக்குது மோஸ்ட்லி நான் வந்து ரொம்ப கூலாக தான் ஹேண்டில் பண்ணுவாங்க பட் நான் ஒரு 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 கம்ஃபர்டபுளானால் தான் நிறைய பேசுவாங்க அந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனை இருக்கிற ஒரு ஸ்டார்டிங் ட்ரபுள் எப்போ இருக்குது போ சீரியல் பார்த்தீங்கன்னா கூட ஃபஸ்ட் த்ரீ மந்த்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஹாய் பாய் அவ்வளோ தான் இருப்பாங்க அதுக்கப்புறமா வந்து வேறு லெவலுக்கு மாறிடும் ஸோ ஐ திங்க் எனக்கு அது கொஞ்சம் ஜாஸ்தி எல்லாருக்கும் அப்படி இருக்கும் பட் எனக்கு கொஞ்சம் டைம் ஆகும் சூப்பர் ஓகே அண்ட் ராகுல் அவருக்கு வந்து லைஃப்பில் வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு இவெண்ட் நடந்திருக்கு அது வந்து உங்களுக்கு பயங்கரமான சந்தோஷத்தை கொடுத்தது ஆனால் அவங்களுடைய கேர்ள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு எல்லாருக்கும் ஒரு பயங்கரமான ஒரு ஹார்ட் பிரேக்கை கொடுத்துருந்தது அதுதான் அவங்களுடைய கல்யாணம் டக்குன்னு வந்து அப்படி சூப்பராக ஒரு மேரேஜ் ஒரு ஜாலியான ஒரு லைஃப்பை லீட் பண்ணியிருக்கீங்க ஹாப்பியாக இருக்கீங்க ஸோ அது வந்து எல்லாருக்குமே ரொம்ப சந்தோஷத்தை தருது ஸோ எப்படி இந்த மேரேஜ் லவ் மேரேஜா அரேஞ்ச் மேரேஜா அப்படி ஏகப்பட்ட கேள்விகள் இருக்கு ஸோ லவ் மேரேஜா அரேஞ்ச் மேரேஜ் அது லாக்டவுன் டைம்ல தான் அந்த டிசிஷன் எடுத்தேன் அதுக்கு அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் கல்யாணம் வேண்டாம் அந்த ஒரு தாட் ப்ராசஸ் கல்யாணமே வேண்டாம் நான் வந்து வேலையில பிஸியா இருந்துச்சு அந்த டைம்ல ரொம்ப பிஸியா இருக்கும் ஸோ அது வந்து ஒரு ரொம்ப அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தேவைப்படுது இந்த ஒரு வேலை பண்ணும்போது ஸோ லாக்டவுன் டைம்லேயும் வந்து அந்த ஒரு ஓகே கொஞ்சம் செட்டில் ஆகலாம் அந்த மாதிரி ஒரு தாட் ப்ரோசஸ் ஈவன் லக்ஷ்மி ஐ ஃபைன் லக்ஷ்மி இஸ் ஆல்சோ குட் அப்போ தான் அந்த ஐ திங்க் அந்த லாக்டவுனில் தான் அந்த கல்யாணமே நடந்துச்சு ஒரு ஃபிஃப்டி மெம்பர்ஸ் யாருமே கூப்பிட முடியாது போ போலீஸ் பாதுகாப்போட இல்லை தான் நடந்துச்சு பட் தட் வாஸ் குட் ஒரு கம்பேனியன்ஷிப் இஸ் எவ்ரி திங் இஸ் குட் ஆன்லி ஓகே அண்ட் கமிங் பேக் டு கண்ணான கண்ணே ஸோ பயங்கர சீரியஸாக போயிட்டுருக்கு இப்போ வேறு வந்து கௌதம் சார் வந்து ஜெயிலில் வந்து இருக்காரு என்ன பண்ண போகிறீங்க நீங்கள் நீங்கள் வந்து அவர் எப்படியாவது காப்பாற்றணும்னு நினச்சிட்டு இருக்கீங்க அடுத்து என்ன நடக்க போகுது ஆமாம் கௌதம் சார் ஜெயிலில் இருக்காங்க அவருக்கு உயிருக்கு பிரச்சனை இருக்குது அந்த கேள்விப்பட்டு ஸோ நம்ம எல்லோரும் செய்து ஒரு முடிவு கெடுக்கணும் அதே எப்படியாவது காப்பாற்றியே நான் ஆகணும் ஸோ காப்பாற்றுறதுக்கு யுவா இருக்கும்போது எதுவும் பண்ண முடியாது யுவா கிட்ட நிறைய பிளான்ஸ் இருக்கா ஆமாம் நம்ம எல்லாம் பிளான் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அவரை காப்பாற்றுறதுக்காக ஸோ இனி வேறு எபிசோடில் பார்க்கலாம் சூப்பர் லவ்லி ஃபேண்டாஸ்டிக் அண்ட் இன்னும் சில ஃபேன்ஸ்லாம் என்ன கேட்குறாங்கன்னா யுவா அவருக்கு வந்து இந்த ஆக்ஷன் சீக்வன்சஸ்லாம் வந்து பிடிச்சிருக்கா இல்லை வந்து மீராவோட இருக்க ரொமான்டிக் சீக்வன்சஸ்லாம் பிடிச்சிருக்கா அப்படின்னு கேட்குறாங்க இல்லை நான் நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி ரொமான்ஸ் சீக்வன்ஸ் ஆக்சுவலி எங்களுக்கு காமெடி சீன் தான் ரொமான்டிக் சீன்னாலே காமெடி தான் நான் ஆக்சுவலி டேரக்டர் கூட தான் நிறைய ரொமான்ஸ் பண்ணுவாங்க ஏன்னா நிமிஷிகா வந்து கா அது காமிச்சு கொடுக்கணுன்ற நான் டேரக்டர் ரொமான்ஸ் பண்ணி காமிச்சுட்டு தான் அவள் வருவாங்க ஸோ அது ஒரு காமெடி சீனாக இருக்கும் பட் எனக்கு வந்து ஆக்ஷன் சீன்ஸ் தான் எனக்கு பிடிக்கும் கொஞ்சம் இன்ஜுரி எல்லாம் வரலாம் பட் அது வந்து பண்ணி முடிச்சோம் அப்பா ஏதோ ஒரு விஷயம் பண்ணி முடிச்சுட்டேன்ற ஒரு ஃபீல் இருக்கும் கொஞ்சம் டயர்டாக இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கும் அப்போ மேன் சீன் வந்து ஒரு காமெடி சீன் மாதிரி இப்படி போகும் யா அண்ட் நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்கள்லாம் எங்களோட ஷேர் பண்ணிகிட்ருக்கீங்க ஸோ எப்போவுமே நீங்கள் எங்கள் ஷோக்கு வரும்போது உங்களுக்கே தெரியும் நாங்கள் ஏதாவது ஒரு விஷயம் நாங்கள் உங்களை ஜாலி பண்ணுறதுக்காக குஷியா ஒரு கேம் வச்சிருப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த செக்மெண்ட்டுக்கு தான் நாங்க இப்போ ரெடியா இருக்கோம் நீங்க ரெடியா இருக்கீங்களா ரெடி சூப்பர் சோ ராகுல் ப்ரோ நீங்க ரெடியா இருக்கீங்க நல்லாவே தெரியும் உங்களுக்கு முன்னாடி சூப்பரான ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியை நம்ம பாய்ஸ் வந்து வச்சிருக்காங்க ஸோ இதுல வந்து நம்ம சன் டிவியுடைய தேவதைகளுடைய போட்டோஸ் எல்லாம் இருக்கு ஸோ நீங்க ஒரு ரொமான்டிக் ஹீரோ அப்படின்றதுனால நாங்க வந்து நிறைய விஷயங்களை கேதர் பண்ணி கொஸ்டின்ஸா வச்சிருக்கோம் அதெல்லாம் நான் உன்னா கேட்க போறோம் அதை கேட்ட உடனே நீங்க பார்க்காம ஒரு போட்டோ எடுக்க போறீங்க எடுத்துட்டு இந்த போட்டோவுக்கும் உங்களுடைய நாங்க கேட்ட கேள்விக்கும் அதை ஆன்சர் ரிலேட் பண்ணி ஜஸ்டிஃபை பண்ணுற மாதிரியான ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான பதில் நீங்கள் சொல்லணும் ஓகே அது ரெடி யா ஸோ ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கும் மீராக்கும் பயங்கரமான கெமிஸ்ட்ரி இருக்குது அது எங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் அதை நாங்கள் பயங்கரமாக என்ஜாய் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஒரு வேலை கண்ணான கண்ணியில் மீரா கேரக்டரை நிமிஷிக்கா பண்ணலனா இந்த சன் டிவியுடைய நட்சத்திரம் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா நல்லாயிருக்கும்ப்பா அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிற பர்சன் யார் மக்களும் <laughs>
அந்த ருட்டீன் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க நான் அவளை பர்சனலாக பேசும்போது அவள் சொல்லுவாங்க மார்னிங் டான்ஸ் அந்த மாதிரி இல்லை ஸோ அது அந்த மெயின்டைன் பண்ணுறதுன்ற ஒரு பெரிய விஷயம் ஒரு ஆக்டர் ஸோ ஷீ இஸ் டூயிங் தேட் ஸோ அது ஒரு நல்ல விஷயம் தான் யா அண்ட் நெக்ஸ்ட் கொஷின் இப்போ ஒரு வேலை நீங்கள் வந்து ஒரு லிஃப்டில் வந்து மாட்டிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அதில் வந்து உங்களோட இந்த ஒரு சன் டிவி ஸ்டார் இருந்தாங்கன்னா கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக ஜாலியாக நாங்கள் பேசிகிட்டு இருப்போம்ப்பா எனக்கு வந்து பயம்லாம் இருக்காது போர்லாம் அடிக்காதுப்பா அப்படின்னா யார் இருந்தால் நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க கேபி கேபி யா ஸோ கேபியும் நீங்களும் ஒரு லிஃப்டில் மாட்டிக்கிட்டீங்க என்ன பேசுங்க எங்களுக்கு தெரியும் கேபி பேசிகிட்டே இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு போர் அடிக்கவே அடிக்காது கண்டிப்பாக நல்ல கம்பெனியாக இருக்கும் நல்ல கம்பெனியாக இருக்கும் பேசினே இருக்கலாம் வந்து நிறைய ஸ்டோரிஸ் கேட்கலாம் அவள் லைஃப் பற்றி கேட்கலாம் நிறைய இருக்கும் கண்டிப்பா போரே ஆகாது ஷார் ஓகே சூப்பர் இப்போ நீங்க கேபிக்கு ஒரு மார்க் கொடுப்பீங்க அப்படினா 10 அவுட் ஆஃப் கே எவ்வளவு கொடுப்பீங்க 9 9 சூப்பர் ஃபேண்டாஸ்டிக் அண்ட் கேபி கிட்ட ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு விஷயம் அவளோட ஆட்டிடியூட் தான் அவ வந்து ரொம்ப சிம்பிளா இருப்பாங்க நடிக்கும்போது அவளோட அவ்வளவு 퍼ஃபார்மன்ஸ் வர அவளுக்கு வந்து அவளதா அவளுக்கு அந்த ஒரு என்ன சொல்ற ரொம்ப சிம்பிள் ரொம்ப டவுன் டு எர்த் पर्सन ரொம்ப ஜாலியா இருக்கிற ஒரு पर्सन அந்த மாதிரி இந்த ஒரு ஹீரோயின் கூட நீங்க ப்ளைண்டா ஒரு டேட் போவீங்க எப்படிங்க இவர் சிங்கிள் இருக்கீங்க தெரியுங்க எந்த ஹீரோனோட போவீங்க அப்படினு இப்ப பாக்க போறோம் பாப்ரி பாப்ரி யா பாப்ரி வேற ஒரு மிகப்பெரிய பாக்ஸர் வேற பாப்ரி வந்து ரொம்ப ஃபன்னியான पर्सन எனக்கு தெரிஞ்சு அவ கூட இருந்தா நிறைய காமெடி கிராக் பண்ணுவாங்க அவ பேசுறதே ஒரு என்ன சொல்றது இன்ட்ரஸ்டிங்கா என்ன சொல்றது நல்லா இருக்கும் பேசுறது வே ஷி ஸ்பீக் ஸோ அது கேட் கேட்டுட்டு இருக்கிறதே ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஸோ ஒரு டேட் எல்லாம் போனீங்கன்னா ஐ திங்க் ஐ இல் ஸ்மைல் மோர் நிறைய நிறைய நான் சிரிப்பாங்கன்னு கண்டிப்பாக ஷோ சரி இந்த பிளைண்ட் டேட்னா எங்கே கூட்டிகிட்டு போவீங்க டேட்டுனா டேட்டு தானே அதில் எங்கேயும் பீச் பக்கம் போகலாம் பீச் ஓகே ஃபைன் ஃபேண்டாஸ்டிக் அங்கே பேசுறது நல்லா இருக்கும் நினைக்கிறேன் யா நெக்ஸ்ட் கேள்வி இப்போ பயங்கரமாக வந்து மாட்டிவிங்க இப்போ தான் என் ஒய்ஃபுக்கு தெரியாது எனக்கு இவங்க மேலே ஒரு சீக்கிரம் க்ரஷ் இருக்கு நினைக்கிறேன் <laughs> 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 நினைக்கிறேன் <laughs> 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 சைத்ராவுக்கு அவுட் ஆஃப் டென் எவ்வளோ மார்க் நைன் நைன் ஓகே என்னன்னு தெரில அவங்களுக்குலாம் எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் சைத்ராக மட்டும் நைன் கொடுத்துருக்காரு நூறு விஷயம் நோட் பண்ணிங்களா இவர் யாருக்குமே டென் அவுட் ஆஃப் டென் கொடுக்கவே இல்லை அதுக்கு கன்ஃபார்மா இவர் ஆன்சர் வரலன்னு நினைக்கிறேன் நானே வந்த உடனே கொடுத்துருவாருன்னு நினைக்கிறேன் சரி ஓகே ஃபைன் ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மாட்டி விடுற மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் ஓகேவா இவங்களை பார்த்தாலே எனக்கு பயம் பா இவங்களை பார்த்தாலே நான் டூ ஸ்டெப்ஸ் ஓடி போயிடுவேன் பக்கத்து ஸ்ட்ரீட்டுக்கு ஓடி போயிடுவேன் வரும் <laughs> 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 மேக்கப் போட்டிருக்காங்கல்ல அவன் வந்து என்ன மேலே போடுவாங்க அப்போ எனக்கு என்ன வந்து நிறைய போட்டேன் அப்போ நான் திருப்பி போட்டேன் பார்த்தா அங்கே மொட்டையாக இருக்கும் ஃபுல்லாக மொட்டை அவள் போகிற நான் மூஞ்சில் தேம்பி விட்டுட்டு அவன் என்ன மூஞ்சில் வச்சுட்டா பார்த்திங்கன்னு சொல்லி மேனேஜர் சார் இல்லை மேனே முத்து சார்லாம் வந்து என்ன நடக்குது சார் நான் சின்னதாக சார் போட்டேன் அவர் நிறைய போட்டுட்டேன் நான் திருப்பி போட்டேன் 
இப்படி இப்படி ரெண்டு பேர் ஆர்கியூமெண்ட் போயிட்டே இருக்கே ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய நிறைய சண்டைகள்லாம் வரும் அப்பப்போ பபுள் சார் இருப்பாங்க கம் டவுன் இப்படி மாறி மாறி போட்டுட்டு இருந்திருக்கீங்க நீங்க இதனால ஷூட்டிங்கே ஸ்டாப் பாற நிலைமைக்கு வந்து டேரக்டர் ஃபீல் பண்ணியிருக்காரு ஆனால் வந்து இதில் வந்து ஒரு பயங்கரமான ரொம்ப இல்லை அதில் என்ன விஷயம்னா மொட்டை தான் அந்த ஒரு நாத்தம் வரும் இல்லையா ஸோ எல்லாரும் நாறு நாறுது அப்புறம் வந்து ரூம் ஸ்ப்ரேல அடிச்சுட்டு போனேன் நைட்டு சீன் என்னன்னா நம்ம வீட்டில் வந்து மொட்டை எறிகிறத சீனு மார்னிங் நாம் ஆரம்பிச்சுட்டோம் நைட்டு வரைக்கும் மொட்டை அது அது பச்சை மொட்டை வந்து எறிகிறது நம்ம மேலாம் பட்ட சீனு அப்படி இருக்கு ஸோ நாம நமக்கு தெரியாது ஆட்டோமேட்டிக்காக நேச்சுரலாகவே ரிஹர்சல் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க சூப்பர் ஃபேண்டாஸ்டிக் ஓகே ஸோ இப்போ நிமிஷிக்கா அவங்களுக்கு நீங்க எவ்வளோ மார்க் போடுவீங்க திஸ் இஸ் த மோஸ்ட் எக்ஸ்பெக்டட் கொஸ்டின் நினைக்கிறீங்க <laughs> 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 ஓகே பெர்ஃபார்ம் பண்ணுற ஒரு இடத்துல நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க ஒரு அழுகிற சீன் இருக்குன்னா அழுவாங்க நார்மலான சீன்னா ரொம்ப சொதப்பிட்டு இதை பண்ணுவாங்க அது இப்போ நானும் அப்படி தான் ஓகே நமக்கு இந்த ஒரு விஷயம் நாம் ஃபோக்கஸ் பண்ணுவோன்றா அந்த சீன் அவ்வளோ இருக்குன்னா நம்ம அது ஃபோக்கஸ் எடுப்பாங்க இல்லை நம்ம ஜோலியாக இருப்பாங்க ஸோ அப்படி பார்த்தீங்கன்னா தேவையான அளவுக்கு என்ன கொடுக்கணுமோ வேண்டாமோ அது செட்டிலாக கொடுத்துட்டு இருக்காங்க இட்ஸ் குட் ஸோ லாஸ்ட் அண்ட் ஃபைனல் கொஸ்டின் அடுத்த சீரியலில் நான் வந்து ஒரு சன் டிவி ப்ராஜெக்டில் நான் வந்து நடிக்கிறேன் அப்படின்னா எனக்கு தங்கச்சியா இல்ல அக்காவா இல்ல அம்மாவா நடிக்கிறதுக்கு இவங்களை வந்து சூஸ் பண்ணுங்க நீங்க அப்படின்னு சொல்றது யார் என்னங்க பாவங்க பிரியங்கா பிரியங்காவை போயிட்டு நீங்க வந்து உங்க தங்கச்சியாவோ இல்ல அக்காவாவோ ரோஜாவா நடிக்க வைக்கணும்னு ஆசைப்படுறீங்க நீங்க செட் ஆகுது செட் ஆகுது செட் ஆகாதா ஏன் 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 இல்ல எனக்கு தங்கச்சியா அக்கா எல்லாம் பார்க்க முடியாது அதாவது தங்கச்சியா பார்க்க முடியாதுங்க அவங்க எப்படி பார்க்க முடியும் சொன்னா கூட போறாரு பண்ணிட்டு ஒரு சிரிப்பு வேற சிரிச்சாரு பாருங்க அங்கதான் ஒரு லாக் இருக்கு ஏன் எதனால செட் ஆகாது இல்ல ஐ திங்க் ஹீரோன் இருந்தா தானே பெட்டர் ஆகும் பேரா தான் நடிப்பீங்க தங்கச்சியா அக்காவெல்லாம் நடிக்க முடியாது நடிக்க முடியாது இல்ல செட் ஆகாது செட் ஆகாது நினைக்கிறேன் அப்படி மக்களுக்கு பிடிக்காது அதனாலதான் எனக்கும் பிடிக்கல அப்படின்றீங்க ஓகே ஃபைன் சோ ரோஜாவுக்கு அவுட் ஆஃப் டென் எவ்வளவு மார்க் போடுவீங்க அதே மாதிரி உங்களுக்கு ரோஜா கிட்ட ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம்னா என்னன்னு சொல்லுவீங்க பிடிச்ச விஷயம் பெர்சனா தெரியல பட் ஷீஸ் கியூட் கியூட்டா இருப்பாங்க பாக்குறதுக்கு ஓகே ஸோ சக்சஸ்ஃபுல்லாக நம்ம இந்த செக்மெண்ட்டை முடிச்சிட்டோம் ரொம்ப ஹானஸ்டான ஜென்யூனான ஆன்சர்ஸ் கொடுத்ததுனால உங்களுக்கு மிகப்பெரிய பாராட்டுக்கார் ஸோ பாய்ஸ் ப்ளீஸ் கிளியர் த ப்ராப்பர்டி ஸோ கர்நாடக அண்ணே பயங்கர இன்ட்ரெஸ்டிங்காக வந்து போயிட்டு இருக்கு ஸோ செம்ம இன்ட்ரெஸ்டிங்காக நிறைய பிளான்ஸ்லாம் நீங்கள் வச்சிருக்கீங்க அப்படின்னு வேற சொல்லியிருக்கீங்க ஸோ அடுத்து என்னெல்லாம் நடக்கும் அப்படின்றது ஒரு சஸ்பென்ஸாகவே இருக்கட்டும் ஆடியன்ஸ் கிட்ட இருந்து டே டு டே எபிசோட்ஸ் எல்லாம் பார்த்த உடனே உங்களுக்கு பயங்கரமான ரிவ்யூஸ் வரும் பயங்கரமான காம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் வரும் ஸோ இதெல்லாம் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு எப்படி இருக்கு அண்ட் உங்களுக்கு மறக்க முடியாத ஒரு ரிவ்யூ ஒரு காம்ப்ளிமெண்ட்னா எதை சொல்லுவீங்க ஐ திங்க் டெய்லி அப்டேட்ஸ் வரும் இன்னைக்கு என்ன எபிசோட்னா அதோட ஃபோட்டோ வந்து ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் எல்லாம் வந்து எடுத்துட்டு நமக்கு ஐ திங்க் எபிசோடே பார்க்க வேண்டாம் நினைக்கிறேன் அந்த ரிவ்யூவில் தெரிஞ்சிருக்கும் எப்படி 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 எபிசோடு எப்படி இருக்குன்றது மறக்க முடியாத ரிவ்யூன்ற எதுவும் இல்லை ஐ திங்க் சில டைமில் வந்து நமக்கு வந்து ரேட்டிங் ஏறும் ஐ திங்க் மேபி ஒன் பாயிண்ட் ஜம்ப் ஆகிடும் ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் வந்து அது ஆடியன்ஸ் கொண்டாடுவாங்க சி எதுவும் பாட்டெல்லாம் போட்டு செலிப்ரேஷன்லாம் பண்ணி அந்த மாதிரிலாம் கொண்டாடுவாங்க ஸோ அது வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஸோ நம்மளும் தான் அந்த நம்பர்ஸ் இதற்கு ட்ரை பண்ணிட்டு இருப்பாங்க சூப்பர் ஸோ அந்த டைம்லலாம் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஒரு எனர்ஜி பூஸ்டாக இருக்கும் நிச்சயமா அண்ட் நீங்கள் உங்களுடைய பெர்ஃபார்மன்ஸை நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணியிருப்பீங்கல்ல ஸோ உங்கள் கிட்ட நீங்கள் வந்து இந்த விஷயம் என்னுடைய மிகப்பெரிய ஒரு ப்ளஸ்ஸாக இருக்குது ஸோ அதை வந்து ஆடியன்ஸ் வந்து பயங்கரமாக ரிசீவ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அதே மாதிரி இந்த ஒரு விஷயத்த வந்து நான் வந்து சேஞ்ச் பண்ணணும் இன்னும் பெட்டர்மெண்ட் கொடுத்துட்டே இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னா என்ன விஷயம் சொல்லுவீங்க நான் நல்லா கொடுத்துட்டு இருக்குன்றது சொன்னால் ஐ திங்க் எனக்கு இந்த யுவா கேரக்டர் வந்து ஒரு ரொம்ப சட்டிலாக ஆக்ட் பண் ஆக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு கேரக்டர் பர்சனலி நான் வந்து ரொம்ப சட்டிலான எக்ஸ்பிரஷன் தான் கொடுப்பாங்க பட் ஒரு ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து யுவாவுக்கு வந்து அப்பப்போ தான் வரும் மேபி ஒரு ஃபைட் சீக்வன்ஸ் இல்லைனா சில இமோஷனல் ஆகிற டைம்
பட் அது இப்போ ஒரு யாராவது சொல்கிற இப்போ திருத்தணும் திருத்தணும்னு சொல்லிட்டு இருந்தால் ஆப்வியஸ்லி நான் அதை சேஞ்ச் பண்ணுவாங்க பட் இன்ன வரைக்கும் சொல்லலை ஸோ அது அப்படியே போயிட்டு இருக்காங்க மாற்றணும்னு சொல்கிறது எனக்கு அப்பப்போ கொஞ்சம் ஃபோக்கஸ் மிஸ் ஆகும் ஓகே மீ மேபி மேபி இந்த கேரக்டர் அப்படின்னால எனக்கு தெரியும் இப்போ இந்த கேரக்டர் என்ன தான் பண்ண போகிறேன் இப்போ இந்த சீன் கேட்கணுன்ற அவசியம் கூட எனக்கு இருக்காது பிகாஸ் இந்த கேரக்டரைசேஷன் எப்படின்றது எனக்கு புரியும் ஸோ அதனால் அப்பப்போ கொஞ்சம் ஃபோக்கஸ் மிக்ஸ் மிஸ் ஆகிடுவாங்க ஸோ அது டைரக்டர் வந்து சொல்லுவாங்க ராகுல் இந்த மாதிரி தான் நான் எதிர்பார்க்குறேன் சொல்லும்போது ஓகே சார் இந்த மாதிரி சொல்லுவோம் ஸோ அந்த ஃபோக்கஸ் அப்போது மிஸ் ஆகும் ஓகே சூப்பர் அகெயின் ஒரு ஜென்யூனான ஒரு பதில் கொடுத்துருக்கீங்க அண்ட் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி வந்து உங்களுடைய ஃபேன்ஸ் பயங்கரமான சப்போர்ட்டு லவ்வை வந்து கொடுத்துட்டே இருக்காங்க டெய்லி அதை நாங்கள் வந்து சோஷியல் மீடியாலையும் பார்த்துட்டு இருக்கோம் அண்ட் யூடியூப் கமெண்ட்ஸ்லாமும் நாங்கள் வந்து படிச்சுட்டு இருக்கோம் ஸோ எங்களுக்கும் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது ஸோ அந்த ஃபேன்ஸுக்கு நீங்கள் என்ன சொல்ல ஆசைப்படுறீங்க ஃபேன்ஸு தான் இன்றைக்குமே என்ன சப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க என்ன சொல்கிறது நந்தினியில் வந்த போதுந்து அவ்வளோ பெரிய வெல்கம் எனக்கு கிடச்சிச்சு ஸோ அது இன்றைக்கி வரைக்கும் கம்மியாகலை இன்னும் எரிட்டு தான் இருக்குது இப்போ என்னோடய ஃபாலோவர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா நான் ஆக்டிவ் இல்லைனால கூட எதுவோ ஃபோ யாராவது ஃபாலோவர்ஸ் வந்துட்டு இருக்காங்க எனக்கு ஸோ அதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஆப்வியஸ்லி நம்ம மேலே இருக்கிற ஒரு பாசத்தினால தான் இல்லை நான் வந்து கான்டென்ட் போட்டுட்டு இருக்கனால கிடையாது நான் எதுவுமே போடல பட் ஸ்டில் ஃபாலோவர்ஸ் வருதுன்னா ஆப்வியஸ்லி இட்ஸ் பிகாஸ் தே லைக் மீ ஸோ அவருக்கு மிகப்பெரிய நன்றி மறுபடியும் உங்களை டிஸப்பாயிண்ட் பண்ணாமல் நான் எதுவும் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க கண்டிப்பாக லவ்லி சூப்பர் ஸோ எப்பவும் போல் வந்து ஒரு கூலான ஒரு இன்ட்ராக்ஷன் ஒரு ஜாலியாக நிறைய விஷயங்கள் நம்ம வந்து பேசியிருந்தோம் எங்களுக்கும் ரொம்ப வந்து டைம் போனதே தெரில அவ்வளோ ஹாப்பியாக இருந்தது அண்ட் உங்களுடைய கண்ணான கண்ணையை வந்து சூப்பர் டூப்பராக வந்து போயிட்டு இருக்கு டெய்லியே வந்து இன்ட்ரெஸ்டிங்கான எபிசோட்ஸ் நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்கள்லாம் நடந்துட்டு இருக்கு அதை பார்த்து நாங்கள் செம்மையாக என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ இதே மாதிரி இந்த ஜேர்னி வந்து உங்களுக்கு கண்டினியூ ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்களுடைய பெஸ்ட் விஷஸ் வாழ்த்துக்கள் அண்ட் தேங்க் யூ ஸோ மச் எங்களோட நிகழ்ச்சிக்கு வந்து கலந்துட்டு இருக்கு தேங்க் யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் உங்களுக்காக லெவிஸ்ட் அண்ட்ஸ்டன் காஃபி வழங்கும் ஒரு சூப்பரான கிஃப்ட் ஆம்பர் ஸோ இன்னைக்கு நம்ம வணக்கம் தமிழா நிகழ்ச்சியில நம்ம எல்லாருடைய ஃபேவரட்டான கண்ணான கண்ணே சீரியல் இருந்து யுவாவா கலக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய நம்மளுடைய ராகுல் ரவி அவர்கள் வந்து கலந்துகிட்டு நிறைய ஜாலியான இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்கள்லாம் நம்மளோட ஷேர் பண்ணியிருந்தாரு கண்டிப்பா எல்லாரும் என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்க ஸோ இதே மாதிரி இன்னொரு வணக்கம் தமிழா நிகழ்ச்சியில உங்க எல்லாரையும் வந்து சந்திக்கிறோம் அது வரைக்கும் உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது ஷாம்பவி மற்றும் அஸ்வத் இது வணக்கம் தமிழா வழங்குவோர் புமெக்ஸ் பெஸ்ட் அண்ட் ட்ரீம்ஸ் உடன் வழங்குவோர் லெவிஸ்டா அண்ட் காஃபி மற்றும் தி ஐ பவ